웨어러블 로봇 만듭니다 라고 하면 아이언맨 개발자 한국의 토니 스타크 뭐 이런 수식어가 따라 붙는데 자꾸 아이언맨 아이언맨 하니까 처음에는 정말 싫었거든요 사실 또 생각해보니까 저도 아이언맨 만들고 싶고요 로봇만 입으면 정말 슈퍼맨이 될수 있는 그런 로봇을 만들고 싶고요 언제 다라고 생각이 나지는 않는데요 어릴 때뭐 그냥 동네 꼬마 애들처럼 그냥 로봇 만화 영화 막 보면서 진짜 로봇 만들면서 살고 싶다라는 생각을 굉장히 어릴 때부터 한 다음에 뭐제 가족도 그렇고 주변에 또어 장애인분들이 꽤 여러 분그 계셨기 때문에 실제로 이분들이 어떤 어려움을 이제 겪고 있는지도 이제 어릴 때부터 좀 많이 경험을 했고 자연스럽게 아 사람을 도와주는 로봇을 만들어야 되겠다라는 생각을 하게 된게 아닌가 싶습니다 사실 누구나 다 연구를 하는 사람이면 좋은 연구 주제를 찾는 것도 중요하지만 진짜 연구 잘할 수 있는 환경을 찾아가는 게 이제 본능적인 거거든요 사실 카이스트는 특히나 로봇 분야는 뭐 세계에서 두 번째 가라면 서러울 정도로 좋은 인프라도 갖고 있고 로봇에 정말 이제 심취해 있는 좋은 학생들도 막전 세계에서 몰리고 있고 거기에 이제 워낙에 또이 한국인의 다이나믹한 그 빨리빨리 문화가 더해져서 정말 빠른 시간 안에 아이디어를 구현하기에는 워낙에 최고고요 그렇기 때문에 적어도 로봇 연구하기에는 사실 뭐 카이스트가 뭐 세계 최고라고 생각합니다. We have a conference in 2016, and we have a conference in 2016. We have a conference in 2016, and we have a conference in 2016. We have a conference in 2016, and we have a conference in 2016. We have a conference in 2016, and we have a conference in 2016. We have a conference in 2016, and we have a conference in 2016. We have a conference in 2016. 당연히 일본이 1, 2등 하고 그냥 가서 잘 배우고 오자 라고 했는데 결론적으로는 사이베슬론 전 종목에서 일본은 메달을 하나도 못 땄고요 저희가 1, 3등을 싹쓸이를 해오는 마당에 사실 뭐 일본은 전혀 순위권에 들지 못했고 저희가 그래도 상당히 우수한 실력을 갖고 있다는 것을 확인을 했습니다 뭐 이런 말씀 드리면 좀 그렇지만 너무 겸손해만 하지 말고 그래서 우리가 잘하는 거는 확실하게 잘한다고 이제 좀 자랑도 좀 해야 되겠다 일본에서 나온 그 기술들을 보면 공학자의 한 사람으로서 보면은 야 저거 어떻게 만들었지 싶을 정도로 고도한 기술의 집약체를 보는 듯한 느낌은 분명히 드는데 이게 현실에서 쓰기에는 뭔가 다른 방향으로 가 있는 게 많은 거죠 반면에 저희 같은 경우에는 약간 유리했던 부분 중에 하나는 세브란스 병원하고 저희 연구팀하고 같이 협업해가지고 아예 만들기 전부터 기획을 같이 했거든요 뭐 저희가 중요하게 생각해야 되는 게 뭐고 뭐 필요한 기술이 뭐고 이런 여러 가지를 다 같이 뭉쳐가지고 진짜 우리 필요한 거 만들어 보자 뭐 이렇게 했기 때문에 경기를 했을 때는 저희가 좀더 유리하지 않았나 이런 생각을 했습니다 사실 연구를 하는 과정에서는 국가의 세금도 사실 엄청나게 많이 들어가고 많은 혜택을 받아서 연구팀을 꾸리고 연구를 하는데 결과는 그냥 논문 몇편 평생 한 번도 읽어볼 기회가 없는 영어로 되어 있는 논문 몇 편이 연구팀의 결과물로서 전부인 게 이게 과연 맞는 일인가 싶더라고요 과연 연구하는 이유가 뭘까 이런 생각이 좀 많이 들어서 어떻게 진짜 제품화를 해서 진짜로 필요한 분들한테 기술이 가야 되겠다라는 생각을 하게 됐고 진짜 어떻게 하면 이 기술이 필요한 사람한테 의미 있는 걸까를 고민을 하면서 이제 실제로 그분들의 입장에서 모든 걸 다시 생각을 하게 된 계기가 됐죠 그래서 사람들의 삶의 질을 향상하기 위한 로버릭스 포 베럴 라이프를 만들자 라고 해서 이제 뭔가 인간 중심의 실질적인 기술을 개발하자 이런 모토를 갖게 됐습니다 일단은 웨어러블 로봇이라는 거는 앞으로 점점 더 발전해 갈 분야라고는 뭐 확신을 합니다 왜냐하면 그 사람의 부족함을 보완해서 사람이 더 사람다워지는 그런 기술이기 때문에 저희가 만들고 있는 그런 의료 재화를 위한 웨어러블 로봇은 작년에 이미 의료기기 인증을 받아서 병원에 이미 들어가서 실제 환자분들이 재활치료용으로 사용하고 계, 계시거든요 저희가 선진국 대비 치면 은뭐한 150% 정도 더 앞서 있지 않나 싶고 이렇게 잘하고 있는데 우리나라가 반도체가 그랬듯이 로봇 분야는 당연히 우리나라가 선도하지 않을까요? 메이드 인 코리아 K로봇 세계를 선도할 거라고 자부합니다. <웃음>